这下面准备干啥？这里准备啊？下面有夏天了，不是也能吃饭？哦，对对对，搞点。嗯，反正我是年年弄这个紫阳王来的。哦，这个这样嘛，它都太热，哦，风吹也不好听。对对对，弄个这样嘛来，我就啊，年年费劲嘞，到不到时间，刮风下雨就不好了。对对，人家人家花了钱了，你呀，弄啥子？你没少投资那看感觉、啊，这都是地，都是你自己的哈。嗯。啊，那还好一点呢。嗯、就这个弄啥子，都年年刮的。对对。年年都看费事。对。到冬天来，省个暖气。对对对。省心了。这样的地方就大，一看有显眼了。看看这环境多好，非常安静啊！下面是种的大片的土豆吧，农田。但对面的小山村，就坐落在山脚下面。我住的那个位置就在前面呢。朋友们，大家好，我是远方，我现在在山西长治的平顺县。呃，这个位置呢，是我连续三年来了。这个地方呢，它的海拔是一千三百多米，所以说啊，呃，空气也非常的凉爽。哎，大家可以看一下，这个东西我还真的是第一次见呢。看，这个叫平顺县国家现代农业产业园，然后它这里边这个应该是个驱蚊的，我看它会响啊，偶尔那个隔一段时间它就啪啪啪啪的，非常响。我住的这里呢，就是还是六十块钱包含吃住的一个人，呃，就是这些价格呢，反正是要靠自己去讲吧，去碰，去问，因为农家乐很多。看这边环境多好，一会儿我们回去看看，看看今天的晚餐。现在是六点了嘛，晚餐应应该也快吃了，看免费的晚餐提供的怎么样？因为每一很多朋友们说，你这六十块钱包吃住，你能吃到什么？但是每一家的这个农家乐提供的伙食，它都不一样。呃，因为呢，有一些地方呢，他人要是住的比较多了，他菜色就丰富；如果人比较少了，那么菜色就比较单一一点。你人多了，相对于来讲，他的伙食费就嗯就高了。所以说这样子的话呢，就是他的这个选材啊和用料各方面呢，可能就会用的多。这样子的话呢，呃，就会丰富嘛，是吧？看这山区里面种田呀、啊。呃，是非常不容易的。你看它旁边啊，怕水冲，都用那种石头一个一个的垒砌起来。呃，可能是说要花费很大的功夫，才能有一片这样很平整的田地吧。走一走，逛一逛，这里面非常舒服。太阳一落山，马上就感觉到空调二十六七度的空调风吹出来了，就像家里面吹的那空调一样的。非常凉爽，回来了，他那个饭还没有做好，现在是六点半，他说七点钟开饭，七点钟在吃饭，七点了，看开饭了没有？他们这边都喜欢种这个月季花，非常漂亮，每一家感觉到都有。看下面他们喂的这种鸡。准备吃饭了，他这个餐厅还是比较干净卫生的。今天的晚餐是什么？嗯，汤面、馒头。哦，面条、馒头。嗯。哦，这边海拔一千三百多米，一千三左右。在那个山西晋城临川县那边，但是海拔九百米左右，这明显的温度比那边要低得多呢。看师傅做好饭了没有？都饿了。搞定了？还没呢。啊、哦，那行。馒头。哦，这是一碗汤，然后有馒头，这是晚餐。哦，没有其他的菜了是吧，师傅？啊、哦，好嘞，好嘞。吃一口馒头，喝点面，喝点这个汤，调和饭。嗯，那个土豆，还有豆腐，有那个鸡蛋、西红柿，还有四季豆。
，味道味道非常好。嗯，第一次吃这个味道还真的不错呢，<咳>比那种汤面还好吃。吃饱了，全部吃干净了。